হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবার কেমন আছো আশা করছি ভালো আছো বরাবর মতো আমরা এসএসসি টেক্সট বইয়ের উপর আজকে বুধবার সন্ধ্যা ঠিক 7:30 টায় টেক্সট বইয়ের উপর নিয়মিত যে ক্লাস রয়েছে সেই ক্লাসে চলে এসেছে সো সবাই কেমন আছো আশা করি হচ্ছে সবাই ভালো আছো সবাই আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাও সবাই কেমন আছো নাম্বার 2 নাম্বার 2 কে কোথা থেকে আমার সাথে শুনছো নতুন কারা কারা আজকে জয়েন করেছো রেগুলার যারা জয়েন করেছো তার সাথে সাথে তোমরা যারা রেগুলার ক্লাস করো তারা নতুন কাদেরকে আজকের এই ক্লাসে অ্যাটেন্ড করাতে পেরেছো আমি একটু তাদের কমেন্টে একটু দেখতে চাচ্ছি এবং আমরা মূলত এখন যে ক্লাসগুলো নেছি সেই ক্লাসগুলো যেহেতু এসএসসি ফার্স্ট ইয়ার এবং সেকেন্ড ইয়ারের জন্য তথা এসএসসি 21 এবং 22 বেসের জন্য সো তোমরা এই জিনিসটাও আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাবে যে তোমরা কে এসএসসি 21 বেসের এবং কে এসএসসি 22 বেসের ওকে আচ্ছা আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেই বিষয়টা হচ্ছে দা আনফরগেটেবল হিস্ট্রি এর আগে আমাদের তিনটা ক্লাস হয়েছে আজকের যে ক্লাস আছে সেই ক্লাসের মধ্য দিয়ে আমাদের আনফরগেটেবল হিস্ট্রি পুরো লেসনের পুরো লেসনের এ টু জেড তথা গ্রামাটিক্যালি এক্সপ্লেইন করে শব্দ শব্দে এক্সপ্লেইন করে ওয়ার্ড मीनिंग এবং ভেঙ্গে বেন্ডে ফ্রেজ আকারে অনুবাদ এই জিনিসগুলো আমাদের শেষ হয়েছে এই তিনটা ক্লাসে সো নেক্সট এখন আজকের যে ক্লাসগুলো হবে যে আজকের কি যে ক্লাসটা হচ্ছে হবে সেই ক্লাসের মধ্যে আমরা আলোচনা করব লাস্ট যে লেসনটা রয়েছে লাস্ট যে অঙ্কগুলো দুইটা আমাদের প্যারা রয়েছে সেই দুইটা প্যারা নিয়ে আমরা এর টেক্সট বইয়ের আলোচনা করব ঠিক আছে আচ্ছা এবং এই যে টেক্সট থেকে অর্থাৎ আমাদের দ্য আনফরগেটেবল হিস্ট্রি যে টেক্সটটা রয়েছে এই টেক্সট থেকে তোমাদের কি রকম ভাবে এসএসসি তে এবং কি রকম ভাবে অ্যাডমিশনে প্রশ্ন হবে আমি সেটাও এখানে দিয়ে দিয়েছি ফলশ্রুতিতে তোমরা আজকের এই ক্লাসের মাধ্যমে অর্থাৎ যখন ক্লাস শেষ হবে এই ক্লাসের মধ্যে আমাদের পিডিএফ একটা পিডিএফ এর মধ্যে যা যা আছে এই একটা পিডিএফ যদি তুমি ভালোমতো আয়ত্ত করো তাহলে আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি এটা নিশ্চিত থাকো যে তোমার এসএসসি এর পাশাপাশি এসএসসি এর পাশাপাশি অ্যাডমিশনের প্রস্তুতি হয়ে যাবে সো তোমরা সবাই আমার প্রশ্নের জবাবগুলো দাও সবাই কেমন আছো দুই নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে সবাই কেমন আছো এটার উত্তর আগে দেখি আমি তোমাদের আমি তাহলে একটু কমেন্ট সেকশনে চলে যাচ্ছি কমেন্ট সেকশনে গিয়ে দেখি প্রথম কমেন্টে হচ্ছে অনিকের লেখা না ভাইয়া উইথ ফ্লো এবং উইদাউট ফ্লো তোমার বানানটা ঠিক করো নিয়ে আলোচনা করুন আচ্ছা ইনশাআল্লাহ এটা নিয়ে আলাদা এগুলো নিয়ে আলাদা ক্লাস হবে ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ এবং হচ্ছে কিভাবে সহজে সমাধান করা যেতে পারে কি সেই সব নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ মাহিয়া ইসলাম মিম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কেমন আছো মাহিয়া মিম শিবলি আমার খুব পুরাতন একজন খুব অনেক যখন আমি টেক্সট টেক্সের লেখা লিখেছি সে ঠিক ঠিক তখন থেকে সে শিবলির সাথে আমার পরিচয় সো অনেক দিন পরে আসি শিবলিকে দেখলাম শিবলি কেমন আছো শিবলি জিজ্ঞেস করেছে ভাইয়া ক্লাস রুটিনটা দেন ক্লাস রুটিনটা হচ্ছে রবিবার মঙ্গলবার বুধবার রবিবার মঙ্গলবার বুধবার তোমাদের গত ক্লাসে উপস্থিতি খুব কম থাকার কারণে আমি গ্রামারে যে ক্লাসগুলো দিয়েছি সেটা একটা ক্লাস দিয়েছি যদি তোমাদের বলেছিলাম তোমরা যদি উপস্থিতি বাড়াতে পারো তাহলে সে ক্লাস সংখ্যা বেড়ে যাবে আচ্ছা তাহলে রবিবার মঙ্গলবার বুধবার রবিবার এবং বুধবার হচ্ছে সন্ধ্যা সাড়ে চারটা এবং মঙ্গলবার সাড়ে নয়টা ক্লাস ভাইয়া আপনাকে কি লাগছে আপনি কেমন আছেন হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি শিবলি বলছো আলহামদুলিল্লাহ আছি ভালো হ্যাঁ আমি ভালো আছি ভালো আছি তো সবাই একটু কমেন্ট করে আমাকে জানাও এবং হচ্ছে ক্লাসের শুরুতে হচ্ছে তোমাদের কাছে 
শুরুতে হচ্ছে তোমাদের সবার কাছে আমি ওই রিকোয়েস্ট করছি সবাই একটু তোমাদের বন্ধুদেরকে মেনশন করে দাও আজকের ক্লাসের মধ্যে আমি আবার বলছি শেষ যেহেতু আজকের ক্লাসটা আমাদের একটা লেসন শেষ হবে তো সেই জন্য আমাদের এই ক্লাসের মধ্যে আনফরগেটেবল হিস্ট্রির এসএসসি এবং অ্যাডমিশনের যে জিনিসটা আমাদের আসবে আচ্ছা তোমরা আমাকে এই কথাটা বলো এই কথাটা বলো যে তোমরা যদি এখন থেকে যারা এসএসসি মানে ক্যান্ডিডেট রয়েছে তোমরা যদি এখন থেকেই এখন থেকেই যদি এসএসসি এর পাশাপাশি অর্থাৎ যে পড়াটাও তুমি এসএসসি এর জন্য পড়তেছো সেই পড়া থেকে যদি তুমি অ্যাডমিশনের জন্য प्रिपरेशन নিয়ে নাও তাহলে তোমার এসএসসি এর পরীক্ষার পরে এসএসসি এর পরীক্ষার পরে তোমার জন্য বেশি সেটা কি চাপ হবে সেটা কি তোমার মাথায় বেশি চাপ থাকবে চাপ থাকবে না সো সো আমরা সেইভাবেই অর্থাৎ আমাদের যে বিষয়ে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে এসএসসি টু অ্যাডমিশন এসএসসি টু অ্যাডমিশন অথবা একাডেমিক টু অ্যাডমিশন এই ভাবে আমরা কথা বলতেছি ঠিক আছে তো সবাই কেমন আছো আশা করি হচ্ছে সবাই ভালো আছো আচ্ছা তো তোমরা এসএসসি একুশ এবং বাইশ বেসের মধ্যে কি কারা কারা আছো আমি একটু দেখি তোমাদের কমেন্ট সেকশনগুলো একটু দেখে নেই এবং হচ্ছে তোমরা একটু দ্রুত শেয়ার করে দাও আমিও নিজে একটু আমাদের টেক্সট হ্যাক্সের যে গ্রুপটা রয়েছে সেই গ্রুপের মধ্যে আমি নিজে একটু ক্লাসটা শেয়ার করে দিচ্ছি হ্যাঁ তোমরা একটু শেয়ার করে দাও আমি শেয়ার করে দিচ্ছি ক্লাসটা আচ্ছা আর একটা জিনিস হচ্ছে আমার কথা ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছ কি না আমার কথা ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছ একবারে স্পষ্ট ক্রাইস্টাল ক্লিয়ার কি না নাকি কোনো সাউন্ড আসতেছে আসলে হয়তো আমার মাথা ধরে পাখা চলে সেই পাখার সাউন্ড হবে সেটা সাউন্ড কিছুটা আসতে পারে এমনি আমার কথাটা কি ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছ কি না ওকে আমি তাহলে ক্লাসটা শেয়ার করে দিই হ্যাঁ রে ক্লাসটা পাচ্ছি কিনা আমার নিজে তো নোটিফিকেশন আসে না আচ্ছা তোমরা হচ্ছে একবারে নির্দিষ্ট সময় ক্লাস ইয়া করার জন্য ক্লাস করার জন্য হচ্ছে তোমরা সবাই আমাদের যে আমার পেজ অর্থাৎ হাসান জামান যে পেজটা রয়েছে সে পেজটা হচ্ছে তোমরা সবাই আচ্ছা তোমরা হচ্ছে একবারে নির্দিষ্ট সময় পাওয়ার জন্য হচ্ছে নির্দিষ্ট সময় হচ্ছে ক্লাসটা শেয়ার করে দিবা হ্যাঁ কি বলে এটাকে শেয়ার টু গ্রুপ ওই গ্রুপটা কোথায় কপি লিংক করে দিতে হবে আচ্ছা আমি তাহলে স্ক্রিনটা শেয়ার দিয়েছি আমি নিজে শেয়ার দিয়ে ফেলেছি এখন তাহলে আমি স্ক্রিনটা শেয়ার দিচ্ছি হ্যাঁ শেয়ার ফাইল ওকে দেখো এখানকার মধ্যে এসএসসিতে যে টপিকগুলো রয়েছে সে তার সবগুলো এখানের মধ্যে আসলে একটা টপিক থেকে কি কি ইয়ে আসতে পারে সেই তার সবগুলো এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ আচ্ছা সেটা আমরা একটু পরে আলোচনা করব তো আমরা তার আগে হচ্ছে আমরা লাস্ট ক্লাসে হচ্ছে আমাদের মনে আছে কি না তোমরা যারা ক্লাস করেছো তোমাদের মনে আছে কিনা তো আমরা এতটুকু পর্যন্ত পড়েছি আচ্ছা এখন আমরা আজকে যে টপিক থেকে শুরু করব সেক্ষেত্রে হচ্ছে এখান থেকে অর্থাৎ রিমেম্বার দোজ হু ওয়ার্ক ফর রেডিও অ্যান্ড টেলিভিশন এখান থেকে আজকে পড়বো আমরা তো তোমরা সবাই হচ্ছে খাতা কলম নিয়েও খাতা কলম নিয়ে হচ্ছে খাতা কলম নিয়ে হচ্ছে একটু রেডি হও আমরা হচ্ছে দ্রুত ক্লাসটা শুরু করে দিচ্ছি সবাই খাতা কলম রেডি নিয়ে রেডি হও এবং হচ্ছে ইনশাল্লাহ 
আমরা খুব একটা সুন্দর ক্লাস করতে যাচ্ছি আচ্ছা আমাদের ক্লাস শেষ হচ্ছে ঠিক যারা আমি এখন দেখতে পাচ্ছি এখানে 14 থেকে 15 জন আছো 12 20 15 20 জন রয়েছে এই 20 জন ক্লাস শেষ হচ্ছে আমাকে নক দিবা শুধুমাত্র তাদেরকেই অর্থাৎ পেজের মধ্যে আমাকে নক দিবা শুধুমাত্র তাদেরকেই হচ্ছে এই ক্লাসের ইয়াটা দেব অন্য কাউকে আমি অন্য কাউকে সবাই নিজেদের নাম লিখে একটু কমেন্ট করো অথবা নিজেরা কমেন্ট করো কারণ হচ্ছে এই ক্লাসের যে পিডিএফটা হবে এই পিডিএফটা তোমার এসএসসি এবং অ্যাডমিশন দুইটা प्रिपरेशन 100% হয়ে যাবে আবার বলছি এই পিডিএফ থেকে এই আনফরগেটেবল হিস্ট্রি আনফরগেটেবল হিস্ট্রি যে ইয়াটুকুন আছে প্রস্তুতি আছে এই প্রস্তুতি তোমার এসএসসি এবং অ্যাডমিশন এর প্রস্তুতি 100% হয়ে যাবে আচ্ছা অথবা তোমরা হচ্ছে আমার আইডি তে নক দিবা আইডি তে আমার আইডি নাম হচ্ছে এম জি অর্থাৎ মোহাম্মদ হাসান জামান বিশের ভাগে হচ্ছে আমার আইডির সাথে জয়েন আছো আমি এখানে অনেককে দেখছি কমেন্ট করতেছো শিবলি আমার সাথে জয়েন্ট আছো তারপর হচ্ছে ফরহাদ বাবু আমার সাথে আমার সাথে অ্যাড আছো তারপর হচ্ছে আরশি সামারা নাম উচ্চারণ যদি ভুল হয় কিছু মনে করুন আরশি সামারা মেবি আচ্ছা ও এই হচ্ছে আমার সাথে জয়েন্ট আছে অনেকে মেনশন করেছে थैंक यू আচ্ছা ইসরাফিল মনে হয় আমার সাথে জয়েন নাই তারপর আমাকে মেসেঞ্জারে নক দিও হ্যাঁ হাসান জামান এম জি মোহাম্মদ হাসান জামান আচ্ছা শুধুমাত্র যারা ক্লাস করছো শুধুমাত্র যারা ক্লাস করবা ঠিক তাদেরকে আমি পিডিএফটা দেব এখন অন্যদেরকে দিলে কি হবে কারণ হচ্ছে তারা বেশিরভাগই ক্লাস করে না বেশিরভাগই ক্লাস করে না গ্রুপের মধ্যে অনেক স্টুডেন্ট রয়েছে যারা ক্লাস করে না এখন তারা ক্লাস না করে তোমরা এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে বিষয়টা বুঝে বুঝে আমি ইয়া করছি এখন এই এটার প্রাপ্যটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি তোমাদেরই অর্থাৎ এই জিনিসটা তোমাদেরই সবচেয়ে বেশি প্রাপ্য হচ্ছে তোমরা সো সেই জন্য বলেছি এসএসসি এবং অ্যাডমিশনের প্রস্তুতি যাতে তোমাদের এই একটা পিডিএফ থেকে পড়েই অন্য কোনো বই না পড়লেও চলবে শুধুমাত্র একটা পিডিএফ থেকে পড়েই তোমাদের এসএসসি এবং অ্যাডমিশনের প্রস্তুতি হয়ে যায় সেই জন্য হচ্ছে আমি এই পিডিএফটাতে দিয়ে দিয়েছি ওকে তাহলে আজকে আমরা যেখান থেকে কথা বলবো সেখানে হচ্ছে রিমেম্বার দোজ অফ ইউ হ্যাঁ এখানকে এখান থেকে আমরা আলোচনা করব আচ্ছা দেখো সেন্টেন্সটা শুরু হয়েছে রিমেম্বার দিয়ে আর আর তারপরে বলছে মনে রাখবে কি বলছে রিমেম্বার স্বয়ংটা কে মনে রাখবে কাদের কি বলছে দোজ অফ ইউ তোমাদের সেই সব ব্যক্তি বলছি দোজ অফ ইউ তোমাদের সেই সব ব্যক্তিদেরকে বলছি হু ওয়ার্ক ফর যারা কাজ করে ওয়ার্ক ফর কাজ করে কোথায় ফর রেডিও এন্ড টেলিভিশন অর্থাৎ রেডিও এন্ড টেলিভিশনের কর্মচারী হিসেবে যারা কাজ করে তাদেরকে বলছে কি বলছে দেখো তাদেরকে কি বলছে তাদেরকে বলছে ইফ দা পিপল আর নট রেডি টু লিসেন টু আস দেখো এখানকার সেন্টেন্সটা আমরা একটু লক্ষ্য করি এখানকার সাবজেক্ট হচ্ছে এটা দা পিপল এটা হচ্ছে সাবজেক্ট আর এখানকার ভার্ব হচ্ছে আর নট রেডি অর্থাৎ আর আর এটা হচ্ছে ভার্ব এখন মধ্যখান দিয়ে যে অংশটুকু আছে তাহলে এখানকার যে অংশটুকু আছে তাহলে এখানকার যে অংশটুকু আছে আমি এটা লাল দাগ দিই হ্যাঁ লাল দাগ দিয়ে এখন তাহলে বলো এটা কোন ধরনের ফ্রেজ এখানকার মধ্যে দেখো রানিং দ্য রেডিও স্টেশন পিপল রানিং দ্য রেডিও স্টেশন যারা যে এই এটা হচ্ছে কোন ধরনের ফ্রেজ এটা কোন ধরনের ফ্রেজ তোমরা একটু কমেন্ট করো তো দেখি তোমরা একটু কমেন্ট করো এটা এটা কোন ধরনের ফ্রেজ পিপল এখানে পিপলের পরে কি আছে রানিং রানিং দ্য রেডিও স্টেশন এটা কোন ধরনের ফ্রেজ কোন ধরনের ফ্রেজ ওকে দেখি কে কে কমেন্ট করেছে আমি একটু দেখি ইসরাফিল কমেন্ট করেছে নাউন ফ্রেজ তারপরে আরিস্টি সামারা কমেন্ট করেছে নাউন ফ্রেজ তারপর হচ্ছে রবিউল আলম কমেন্ট করেছো নাউন ফ্রেজ কেন এটা নাউন ফ্রেজ কেন হবে ওকে এখানে এটা হচ্ছে নাউন এইটা হচ্ছে আমাদের নাউন এটা সাবজেক্ট আমি গত ক্লাসে বলেছিলাম অর্থাৎ গতকালকে বেসিক ইংলিশের যে ক্লাসটা ছিল সেই ক্লাসের মধ্যে বলেছিলাম যে আমাদের সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হয় নাউন অথবা প্রোনাউন সো আমাদের সাবজেক্ট হচ্ছে এটা এখন সাবজেক্টকে যেটা ডিসক্রাইব করে সেটা হচ্ছে ডিসক্রাইব করে অর্থাৎ কোয়ালিফাই করে সেটা হচ্ছে অ্যাডজেটিভ আর তোমরা একটা জিনিস মনে রাখো তোমরা সবাই এই কথা লিখে রাখো যখন অ্যাডজেকটিভ হয় শব্দগত যখন অ্যাডজেকটিভ হয় শব্দগত যখন অ্যাডজেকটিভ হয় তখন হচ্ছে সেটা নাউনের আগে বসে একটু লেখো খাতা লেখো আমি তাহলে এখানে লিখে দিই হ্যাঁ নিচে শব্দ যখন ধরা হচ্ছে এ গুড বয় এ বয়টা হচ্ছে এ বয়টা হচ্ছে নাউন 
ए बॉय इट होते हैं नाउल्स तो आमदें जो कोने इतके डिस्क्राइब कोची शेखाते शुद्ध मात्र इकने एक ता शब्द यूज कर दे ए गुड बॉय सो ए इकने इट होते हैं एडजेक्टिव बोशे जो कोथा है नाउंडर आगे राइट अच्छा तब पर हम राइट लेकलाम ए गर्ल जी आई आर एल गर्ल ओके ए गर्ल इट होते हैं Beautiful. So, एक हफ्ते देखो, शब्द शुद्ध मात्रों एक ता word जोखन, एक ता word जोखन अमें कोन noun के describe कर बो, कोन noun के qualify कर बो, शेख हफ्ते शेख शब्द टा noun ने पूर्वे बोशे, एवं शेठ adjective, शुद्ध मात्रों adjective होए, किन्तु शब्द टा जो दे मने ये शब्द ना है एक ता phrase होए, phrase होए, अथवा clause होए, phrase होए, अथवा clause होए সেই ক্ষেত্রে নাউন কে ডেসক্রাইব করার জন্য যে অংশটুকু কোন ব্যবহার হয় সেটাকে বলা হয় অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ সো আমাদের এটা ব্যবহার হচ্ছে কি অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ হিসেবে রাইট আচ্ছা এখানে দেখো দা ইফ দা পিপল ইফ ইফ দা পিপল যদি সেই সব মানুষ যারা রেডি যারা রানিং করে অর্থাৎ যারা পরিচালনা করে রেডি স্টেশন अर्थात जो दी रेडियो स्टेशन है मानुष को लोग की है आर नॉट रेडी टू लिसन टू आस आमर को था नाशुने और तो आमदरी को था नाशुने तो अपन की हो बे देखो सेंटेंस ना की तुमने बुझते पड़े चुके ना ये खाने एक ही रनिंग डी रेडियो स्टेशन दरा काके बुझा चुके पीपल के कौन पीपल जारा होते हैं आमदरी को था ना� কি করবে না রিপোর্ট দেওয়ার জন্য কাজ করবে না রিপোর্টিং এর যে কাজটা আছে সেই কাজটা তারা করবে না সো আমাদের এখানে রানিং দা রেডিং স্টেশন বলতে বোঝানো হচ্ছে সেই সব মানুষদেরকে যারা হচ্ছে আমাদের কথা ঠিকভাবে শুনছে না শুনবে না সেই সব মানুষদেরকে বোঝানো হচ্ছে আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করো আমরা কিছু অ্যাডজেক্টিভের কথা বলেছিলাম এটা ভেরি ফার্স্ট ক্লাসের দিকে কিছু ভার্বের কথা বলেছিলাম কিছু ফ্রেজের কথা বলেছিলাম যেগুলোর পরে ইনফিনিটিভ হয় এবং কিছু ওয়ার্ডের পরে হচ্ছে কিছু হয় জিরান্ড হয় এর মাঝে যে রেডি রেডি শব্দটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডজেক্টিভ সো অ্যাডজেক্টিভ এর অ্যাডজেক্টিভের পরে হচ্ছে আমাদের কি হবে ইনফিনিটিভ হবে তাহলে তোমরা একটু কমেন্ট করে আমাকে জানাও যে भैया আর কি কি শব্দের পরে ইনফিনিটিভ হয় আর অন্যান্য কি কি শব্দের পরে ইনফিনিটিভ হয় একটু কমেন্ট করো আমি তোমাদের কমেন্টগুলো দেখছি দেখি तो हमारे कमेंट गुरु देखते हैं हमें देखी ओके okay, देखी कमेंट करो तो देखी ताहले शेष शब्दों को एक नंबर शब्द होते हैं एबल एक नंबर शब्द होते हैं एबल डिफिकल्ट ঠিক আছে আর কি কি শব্দ আছে বলো না না আমি এগুলোর কথা জিজ্ঞেস এগুলোর কথা বলছি না আমি ভার্বগুলোর কথা বলছি না আমি অ্যাডজেক্টিভের কথা জিজ্ঞেস করেছি অ্যাডজেক্টিভের কথা বলছি যেগুলোর পরে কি হয় ইনফিনিটিভ হয় এবল ডিফিকাল হার্ড ঠিক আছে মাইশা আক্তার লিখে বলেছে এগ্রি ফর অ্যারেঞ্জ এইম না এগুলোর কথা আমি ভার্বের কথা জিজ্ঞেস করছি না আমি অ্যাডজেক্টিভের কথা বলছি তাহলে সেই সকল শব্দ কি কি এক নাম্বার নাম্বার 1 এবল নাম্বার 2 ডিফিকাল্ট নাম্বার 3 হার্ড তারপর হচ্ছে রেডি এরকম আরো অনেকগুলো শব্দ রয়েছে ঠিক আছে যেগুলো খুব কমন শব্দ ওকে তাহলে আমরা দেখি তার মানে হচ্ছে রেডি যে শব্দটা রয়েছে রেডির পরে কি হয়েছে আমাদের ইনফিনিটিভ হচ্ছে তার মানে ইনফিনিটিভ এর টু লিসেন হয়েছে আর একটা জিনিস এখানে লক্ষ্য করো সেটা হচ্ছে লিসেন লিসেন এর পরে সব সময় কি হয় টু হয় লিসেন টু অর্থাৎ কোনো কিছু শ্রবণ করা অথবা শোনা as যেহেতু এটা প্রিপজিশন প্রিপজিশনের পরে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন এরপর অবজেক্টিভ ফর্ম হয়েছে সো যদি কোনো বাঙালি আমাদের কথা না শুনে যারা হচ্ছে রেডি মানে পরিচালনা করছে সেই সব মানুষগুলো যদি আমার কথা না শুনে তখন কি হবে নো বাঙালি কোনো বাঙালি এই উইল নট রিপোর্ট উইল রিপোর্ট অর্থাৎ কোনো বাঙালি রিপোর্ট করবে না ফর ওয়ার্ক देयर সেখানে কাজ করার জন্য কিছু করবে না ওকে নেক্সট সেন্টেন্সটা আমরা লক্ষ্য করি নেক্সট সেন্টেন্সটা লক্ষ্য ব্যাংকস এটা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট সো সাবজেক্টের পরে এখানে আমাদের তাহলে তোমরা একটু কমেন্ট করে জানাও ওপেন এখানে যে সেন্টেন্সটা রয়েছে ওপেন এই ওপেনটা নাউন নাকি অ্যাডজেক্টিভ নাকি ভার্ব দেখি এটা একটু কমেন্ট করো 
ওপেন এখানে যে শব্দটা রয়েছে এখানে যে ওপেন যে শব্দটা রয়েছে এই ওপেন শব্দটা কোন ধরনের পার্সিভ স্পেস আমি একটু দেখি কতজন এটা বলতে পারে এটা দেখে তোমরা কতজন বলতে পারো যখন যেমন আমি লিখলাম হি ওপেনড দা উইন্ডো সে জানল না কি করলো ওপেন শব্দ অর্থ কি ওপেন শব্দ অর্থ খোলা আর কি ঠিক আছে হি ওপেনড দা উইন্ডো আমার জানালা আবার আমার মানে পাশে হচ্ছে আমার জানালা এটা হচ্ছে মোটামুটি মানে এখন তো যেহেতু ইয়া কাল বর্ষাকাল তো বর্ষাকাল হওয়ার কারণে হচ্ছে দেখা যায় যে তো আমার এই পাশে আমার আটকে কয়েক আমার ইয়া রিডিং টেবিলটা রয়েছে আমার পিছনে যে পড়ার টেবিলটা রয়েছে এই যে পড়ার টেবিলের ওই পাশে হচ্ছে একটু এটা যেহেতু কি কি ধরনের কাজ জানো ওইখান দিয়ে হচ্ছে প্রায় হচ্ছে বৃষ্টি আসলে অর্থাৎ খোলা থাকলে হচ্ছে এখান দিয়ে পানি ঢুকে এবং হচ্ছে ভিজে যায় এবং আমার মাঝে একবার আমার অনেকগুলো বই ভিজে গেছিল তো ঠিক সেই জন্য হচ্ছে আমি আবার জানালাটা মোটামুটি ভাবে চব্বিশ ঘন্টায় বন্ধ রাখি মাঝে মধ্যে একটু খুলি দেখি আজকে সকালবেলা একটু খুলছিলাম দুপুরবেলা দেখি ধুপধাপ বৃষ্টি শুরু হয়েছে তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিলাম মানে জানালাটা সবসময় আমি খোলা থাকে না বেশিরভাগ এখন বন্ধ থাকে তো বন্ধ থাকার অন্যতম কারণ হচ্ছে আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে আমি বের হই যখন বাসা থেকে বের হই আমার আম্মু যদিও না থাকে আমার আম্মু যদি না থাকে অর্থাৎ আমার আম্মু বেশিরভাগ হচ্ছে আমার আপুর বাসায় যদি চলে যায় তখন আমি যখন বের হই তখন আমার দেখা যায় যে বৃষ্টি হয় বৃষ্টি হলে ওই দিন অবস্থা শেষ মানে পুরো ঘরের মধ্যে মোটামুটি পানি চলে আসে তো সেই জন্য হচ্ছে আমার জানাটা হচ্ছে আমি মোটামুটি ভাবে সবসময় বন্ধ রাখি আচ্ছা তো সেই জন্য হি ওপেন দা উইন্ডো এটা আমার জন্য প্রযোজনা এটা হচ্ছে আমি সবসময় ক্লোজ রাখি ওকে এখানে দেখো ওপেন দা উইন্ডো এখানে যে উইন ওপেন শব্দটা ব্যবহার হয়েছে সেটা হচ্ছে ভার্ব হিসেবে কিন্তু এখানে দেখো এখানে ওপেন এই ওপেন এখানে এটা ভার্ভ না এখানে দেখো বি ভার্ব রয়েছে সো বি ভার্ভের পরে আমাদের কি হয় বি ভার্ভের পরে আমাদের কি কি শব্দ হতে পারে বি ভার্ভের পরে বি ভার্ব যখন আমাদের মেইন ভার্ভ হিসেবে ব্যবহার হয় একটু লেখো বি ভার্ব যখন আমাদের মেইন ভার্ভ হিসেবে ব্যবহার হয় এটা আমি সামনে লিখে দিই মেইন ভার্ভ মেইন ভার্ভ হিসেবে ব্যবহার হয় তখন আমাদের দুইটা জিনিস দুইটা জিনিস হতে পারে নাম্বার ওয়ান এরপরে নাউন হতে পারে অথবা এরপরে হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ হয় আবার নাউন অ্যাডজেক্টিভ প্লাস নাউন একসাথে হতে পারে ঠিক আছে সেটা যে সেন্টেন্স এর যেভাবে প্রয়োজন ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে বি ভার্বের পরে আমাদের কি হয় বি ভার্ব যখন হয় হওয়া অর্থে কোনো কিছু কি অর্থে হওয়া অর্থে হওয়া অর্থের এই এই ক্ষেত্রে বি ভার্বের পরে হচ্ছে আমাদের নাম্বার ওয়ান অ্যাডজেক্টিভ হয় যেমন হি ইজ হি ইজ কি বলবো এটাকে হি ইজ অনেস্ট এটা বললাম হি ইজ অনেস্ট সে হচ্ছে সৎ সো এখানে অনেস্ট শব্দটা কি হিসেবে ব্যবহার হয়েছে এখানে অনেস্ট শব্দটা হচ্ছে আমাদের অনেক শব্দটি অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে সো আমাদের দেখো ইজ রয়েছে পূর্বে বি ভার্ব রয়েছে ইজ হি ইজ অনেস্ট সো এখানে আমাদের অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে আবার আবার যদি আমরা বললাম আবার যদি আমরা বলি হি ইজ অ স্টুডেন্ট এখানে হচ্ছে বি ভার্ব রাইট এখানে কি হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে বি ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে সো এই বি ভার্বের পরে আমাদের কি হচ্ছে হি ইজ আ স্টুডেন্ট এখানে কি হচ্ছে এখানে নাউন ব্যবহার হচ্ছে রাইট তারপরে যদি আমরা বলি দে আর স্টুডেন্টস এইটা যদি বলি সেই ক্ষেত্রে এটা আবার হচ্ছে বি ভার্বের পরে নাউন হচ্ছে আবার যদি বলি দে আর গুড স্টুডেন্টস তখন হচ্ছে অ্যাডজেটিভ প্লাস নাউন হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে সো আমাদের বি ভার্বের দুইটা ব্যবহার হতে পারে বি ভার্ব যখন কি হিসেবে ব্যবহার হয় বি ভার্ব যখন কি হিসেবে ব্যবহার হয় মেইন ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হয় কি কি হয় লেখো কমেন্টে লেখো এক নম্বর অ্যাডজেটিভ এক নম্বর অ্যাডজেকটিভ 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 দুই নম্বর নাউন ওকে कतारेपोजिशन আর প্রিপোজিশন ফর এর পরে ডিউরেশন অফ টাইম হয় কি হয় ডিউরেশন অফ টাইম অর্থাৎ সময়ের পরিমাণ হয় তাহলে কি আছে টু আওয়ার্স এটা হচ্ছে এভরিডে ব্যাংক প্রতিদিন 
প্রত্যেক দিন 2 ঘন্টা খোলা থাকবে কেন খোলা থাকবে রেজাল্টটা বলছে প্রথমটা হচ্ছে তিনি কারণটা বলছেন এবং পরবর্তীতে রেজাল্ট প্রকাশ করছে সো দ্যাট সো দ্যাট দি হচ্ছে কি প্রকাশ পায় সো দ্যাট দি হচ্ছে রেজাল্ট প্রকাশ পায় রেজাল্টটা প্রকাশ পায় রেজাল্টটা কি রেজাল্টটা হচ্ছে ফলাফলটা হচ্ছে সো দ্যাট যাতে করে পিপল মানুষ ক্যান কালেক্ট মানুষ কি করতে পারে সংগ্রহ করতে পারে देयर স্যালারিস তাদের বেতনটা যাতে করে কি করতে পারে সংগ্রহ করতে পারে সো আমাদের পরের অংশটুকুনে আমরা চলে যাচ্ছি তারপরে গেল কি তারপরে বলছে উই ওন্ট এলো আমরা কি করব না এলো করব না সো দ্যাটটা কি বলা যাবে সো দ্যাটটা হচ্ছে এটা কনজাংশন হিসেবে ব্যবহার হয় সো দ্যাটটা এটা কনজাংশন হিসেবে ব্যবহার হয় ঠিক আছে কনজাংশন ওকে তারপরে লক্ষ্য করি আমরা বাট উই ওন্ট এলো আমরা কি করব না এলো করব না তোমরা একটু কমেন্টে লেখো এলো শব্দের অর্থ কি তোমরা কমেন্টে লেখো সবাই যদি যেহেতু এর পড়া আমি পড়ে রাখতে বলেছিলাম তোমাদেরকে সো তোমরা একটু কমেন্টে লিখো যে ভাইয়া এলো শব্দের অর্থ কি ভাইয়া এবং আপুরা এখানে আপুরাও রয়েছে আমি বেশিরভাগ ভাইয়া বলি তো তোমরা হচ্ছে আপুরা এবং ভাইয়ারা সবাই যারা আছো কমেন্টে লেখো এলো শব্দের অর্থ কি এর মধ্যে দিয়ে আমি একটু পানি খেয়ে নেই দেখি কমেন্ট কে কি লিখেছে আমি একটু দেখি ইসরাফিল লিখেছে অনুমতি দেওয়াম তারপরে হচ্ছে অনেকে লিখেছে থ্যাংক ইউ সবাইকে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে শিবলি লিখেছে অনুমতি দেওয়া মঞ্জুর করাম তারপর ফরহাদ লিখেছে অনুমতি দেওয়া ফার্মিট অথবা এটা কি লিখেছে সুন্দর ফার্মিট রবিউল আলম ফার্মিট ভাই তোমার তোমার কোন কলেজ অনুমতি গ্র্যান্ড করা হ্যাঁ সুন্দর লেখাছে ফরহাদ বাবু গ্র্যান্ড অনুমতি দেওয়া তারপরে হচ্ছে অনুমতি এখানে ভার্ব এখানে শুধুমাত্র অনুমতি বললে হবে না দেওয়া বলতে হবে হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে আমরা কি করবো এলো করবো না অর্থাৎ অনুমতি দিবে না ইভেন এ সিঙ্গল পয়সা এক পয়সা টু বি ট্রান্সফার্ড এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো আমরা গতকালকের ক্লাসে অর্থাৎ যেটা গতকালকে আমাদের বেসিক ইংলিশ যে ক্লাসটা হয়েছে সেখানকার মধ্যে আমরা বলেছিলাম নন ফাইনেন্ট ভার্ব করার প্রকার সেখানে বলেছিলাম নন ফাইনেন্ট ভার্ব করার প্রকার তিন প্রকার নাম্বার ওয়ান ইনফিনিটিভ নাম্বার টু জিরান্ড নাম্বার থ্রি পার্টিসিপেল বলেছিলাম আমরা ডিটেলস আলোচনা করি নাই ইনফিনিটিভ ফর্মটা কি বলেছিলাম টু প্লাস ভার্বে বেস ফর্ম রাইট এখানে এখানে দেখো টু বি তারপর হচ্ছে ট্রান্সফার্ম বি থ্রি হয়েছে দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে তোমাদের কাছে একটু কনফিউশন লিখে যেতে পারে কনফিউশন ঠিক আছে উচ্চারণটা দেখো কনফিউশন না কনফিউশন হ্যাঁ আচ্ছা দেখো যে বল বলতে পারো যে ভাইয়া এখানে তো এটা হয়ে গেছে টু বি একটা বি হচ্ছে তারপর হচ্ছে ভার্বের তিন নম্বর ফর্ম এটা কেমনে হইল এই এই কথাটা তোমরা কইতে পারো এই কথাটা তোমরা কইতে পারো মানে বলতে পারো আচ্ছা এই ক্ষেত্রে দেখো এই ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে ট্রান্সফর্ম ট্রান্সফর্ম ট্রান্সফার ট্রান্সফার এখানে ট্রান্সফার শব্দ অর্থ লিখবা তোমরা হ্যাঁ ট্রান্সফার শব্দ অর্থ লিখবা ওকে ট্রান্সফার শব্দ অর্থ লিখবা আচ্ছা এখানে দেখো ট্রান্সফার এটা হচ্ছে আমাদের মেইন ভার্ব এই ট্রান্সফার শব্দটা হচ্ছে আমাদের মেইন ভার্ব কোনো কিছু স্থানান্তরিত করা রাইট এখন সিঙ্গেল পয়সা কি নিজে নিজে স্থানান্তরিত হয় নিজে নিজে স্থানান্তর করে না মানুষ করে সো যেহেতু যেহেতু আমাদের সিঙ্গেল পয়সা সম্পর্কে বলা হচ্ছে সো সেই জন্য হচ্ছে আমরা এটাকে প্যাসিভ করা দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ আমাদের যে ইনফিনিটি ফর্ম যেটা রয়েছে সেই ইনফিনিটিভকে কি করেছে বলো তো ইনফিনিটিভকে কি করেছে ইনফিনিটিভকে এখানে প্যাসিভ করেছে প্যাসিভ করেছে সো ইনফিনিটি ফর্মটাকে আমাদের যেহেতু প্যাসিভ করে ইনফিনিটি ফর্মটা কে যেহেতু আমরা প্যাসিভ করেছে সেই জন্য সেই জন্য আচ্ছা ইনফিনিটিভকে এক নম্বরে অ্যাক্টিভ থাকে দুই নম্বরে সেটা প্যাসিভ হতে পারে তিন নম্বরে সেটা পারফেক্টিভ হতে পারে পারফেক্ট অর্থাৎ পারফেক্ট অর্থ হতে পারে যখন আমরা বেসিক ইংলিশের ক্লাসগুলো করব বেসিক ইংলিশের ক্লাসগুলো করব সেই ক্ষেত্রে আমরা ইনফিনিটিভ যে ইউজগুলো রয়েছে সেটা অ্যাক্টিভ হতে পারে প্যাসিভ হতে পারে পারফেক্ট হতে পারে সেগুলো আমরা আমি আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ হ্যাঁ ওকে তোমরা যদি আরো একটা জিনিস এখানে আমি এই তোমাদের ট্রান্সলেশনটা খুব গুরুত্ব দিচ্ছি কারণ হচ্ছে তোমাদের যারা এস এসি ক্যান্ডিডেট রয়েছে অর্থাৎ একুশ এবং বাসে যে ক্যান্ডিডেটরা রয়েছে তারা হচ্ছে যদি প্রত্যেকটা প্যাসেজের প্রত্যেকটা প্যাসেজের যদি ট্রান্সলেশন করে ভালোভাবে বুঝে বুঝে পড়ো তাহলে 
প্যাসেজ থাকে পাঁচ মার্ক এক দুই তিন চার পাঁচ মানে মাথা কি ঢুকছে তোমার অনুবাদ কেমনে কি জন্য পড়তে হইবে অনুবাদ কেন পড়তে হবে পাঁচ মার্ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাঁচ মার্ক পাঁচ মার্ক কত মার্ক কমন আসবে যদি তুমি প্রত্যেকটা প্যাসেজ ভালো মতো বুঝে বুঝে পড়ো এখন তুমি যদি প্রত্যেকটা প্যাসেজ ভালো মতো বুঝে না পড়ো গত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কুয়াকাটা দ্য ডটার অব দ্য সি এই লেসনটা তোমরা পড়েছ হয়তো এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড নেচার যে লেসন ইউনিটটা রয়েছে সেটার মধ্যে এই লেসনটা রয়েছে ঠিক আছে ইউনিট 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 ফাইভে গিয়ে সরি লেসন ফাইভে গিয়ে এটাতে ওইখানকার মধ্যে হুবহু টেক্সট থেকে একটা অংশই তুলে দেওয়া হয়েছে অনুবাদ করা বলে ট্রান্সলেট দ্য প্যাসেজ এরকমভাবে অনুবাদ এখন তোমরা যদি প্রত্যেকটা লাইনের ভালো মতো বুঝে বুঝে অনুবাদ করো তাহলে তাহলে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ তোমরা হচ্ছে পাঁচ মার্ক কমন পাবাই তো এখন থেকে যদি তোমরা অনুবাদ করে ভালো মতো পড়ো ইনশাল্লাহ ভালো কিছু করা তোমাদের জন্য পসিবল হবে আমরা অনুবাদে ফিরে যাই তার মানে হচ্ছে আমাদের এখানে প্যাসে হয়েছে ফ্রম ইস্ট পাকিস্তান টু ওয়েস্ট পাকিস্তান অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে একটা পয়সাও ট্রান্সফার হতে দেব না ঠিক আছে তারপরে কি বলছে দেখি আমরা তারপরে বলছে ওকে টেলিফোন অ্যান্ড টেলিগ্রাম সার্ভিস টেলিফোন এবং টেলিগ্রাম সার্ভিসটা সেবাটাও উইল কন্টিনিউ এটা চলমান থাকবে উইল কন্টিনিউ এটা চলমান থাকবে এটা হচ্ছে ফিউচার টেন্সে রয়েছে অ্যাজ বিফোর অ্যাজ বিফোর আগের মতো ইন আওয়ার ইস্ট পাকিস্তান আমাদের ইস্ট পাকিস্তানে আগের মতো এখানে কি থাকবে এখানে কি বলে এটাকে টেলিফোন এবং টেলিগ্রাম সেবাটা চলমান থাকবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে প্রশ্ন হচ্ছে যে ভাইয়া প্রশ্ন হচ্ছে যে ভাইয়া এবং আপুরা সেটা হচ্ছে অ্যাজ বিফোর অ্যাজ বিফোর এখানে গ্রামাটিক্যাল এক্সপ্লেন করা তো দেখি তোমরা অ্যাজটা কি হিসেবে ব্যবহার হয়েছে এবং এখানে বিফোর শব্দটা কি হিসেবে ব্যবহার হয়েছে আমি তোমাদের সবার কমেন্ট পড়বো কিন্তু এখনই তোমরা দ্রুত অ্যাজ এখানে কি হিসেবে ব্যবহার হয়েছে এবং এখানে বিফোর শব্দটা কি হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে সবাই একটু কমেন্ট করো দেখি সবাই কমেন্ট করো দেখি কে কে কমেন্ট করেছে আমি একটু দেখি এখানকার মধ্যে অ্যাস কোন অ্যাস কি হিসেবে ব্যবহার হয়েছে আর বিফোর কি হিসেবে ব্যবহার হয়েছে ওকে এখানে লক্ষ্য করি অ্যাজ শব্দটি যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের প্রিপোজিশন আর বিফোর শব্দটা হচ্ছে আমাদের এখানে নাউন যেহেতু এটা প্রিপোজিশন তো এখানে আমাদের এটা নাউন হিসেবে বিপোজিশনের পরে কি হিসেবে ব্যবহার হবে এটা নাউন হিসেবে ব্যবহার হবে তার মানে টেলিফোন অ্যান্ড টেলিফোন টেলিফোন অ্যান্ড টেলিগ্রাম সার্ভিসেস উইল কন্টিনিউ সেটা চলমান থাকবে অ্যাজ হিসেবে বিফোর আগের মতো অর্থাৎ অ্যাজ বিফোর সপ্তগুণকে যদি আমরা একসাথে করি এখানে শব্দ 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 শব্দগত যদি বলি সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমটা প্রিপোজিশন পরেরটা হয় নাউন কিন্তু যখন আমরা একসাথে যদি বলি যখন আবার একসাথে যদি বলি সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে কি হয়ে যাবে এখন বলো দুইটা যখন একসাথে বলবো দুইটা যখন আমি একসাথে বলবো সেই ক্ষেত্রে কি হবে দুইটা যখন আমি একসাথে বলবো সেই ক্ষেত্রে ওইটা অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেইজ হিসেবে ব্যবহার হবে সেই ক্ষেত্রে সেটা অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেইজ হিসেবে সেটা ব্যবহার হবে ঠিক আছে আগের মতো টাইমকে ডিফাইন করছে ইন আওয়ার ইস্ট পাকিস্তান আমাদের পূর্ব বাংলায় পূর্ব বাংলায় তো নাকি হ্যাঁ ওকে তারপরে দেখি ইফ উই হ্যাভ টু ট্রান্সমিট নিউজ অ্যাব্রোড যদি আমরা কি করি ট্রান্সমিট করি তোমরা একটু এখন কমেন্টে লিখবা 
ট্রান্সমিট শব্দের অর্থ কি কমেন্টটি লিখবা ট্রান্সমিট শব্দের অর্থ কি আচ্ছা যদি আমরা নিউজ কি করি ইফ উই হ্যাভ টু ট্রান্সমিট নিউজ অ্যাব্রোড অ্যাব্রোডটা হচ্ছে আমাদের এখানে অ্যাডভার্ব হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে অ্যাব্রোড মানে বিদেশে আর কি হ্যাঁ এই অ্যাব্রোড শব্দটা আমাদের এখানে কি হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে বিদেশে যদি আমরা করি তাহলে উই উই উইল সি দ্যাট সো দ্যাট তাহলে আমরা সেটা সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখব যদি মানে অর্থটা হচ্ছে এরকম যদি বিদেশের সঙ্গে যদি আমাদের মানে কোনো নিউজ ট্রান্সমিট করতে হয় সেই ক্ষেত্রে তোমরা সেটা দেখবে অর্থাৎ আমাদের কোনো নিউজ যদি বিদেশে দিতে হয় অর্থাৎ আমাদের মানে এটা কি বলে ধর তৎকালীন সময়ে কি কি নিউজ পেপার ইয়া ছিল ধর ব্রিটিশ এটা কি বলে যেন বিবিসি বিবিসি তো আমাদের জন্য এরকম কাজ করে নাই তো আরো কয়েকটা নিউজ ইয়া ছিল পেপার ছিল আবার ঠিক মনে আসছে না সেই সব নিউজ পেপারের মধ্যে যদি আমাদের কোনো নিউজ দিতে হয় সেই ক্ষেত্রে তোমরা সেটা করবা অর্থাৎ সেটা তোমরা দেখবা আচ্ছা এখন এইখানকার মধ্যে এসে এই যে পরের অংশটুকুন এর মধ্যে এসে খুব সুন্দর একটা গ্রামাটিক্যাল ব্যবহার রয়েছে খুব সুন্দর একটা গ্রামাটিক্যাল ব্যবহার রয়েছে খুব সুন্দর একটা গ্রামাটিক্যাল একটা ব্যবহার রয়েছে হ্যাঁ দেখো সেন্টেন্সটা দেখো বাট ইফ এনি অ্যাটেম্প যদি কোন প্রচেষ্টা ইজ মেড না নেওয়া হয় টু এক্সটারমিনে তোমরা একটু কমেন্টে লোকে এক্সটারমিনে শব্দের অর্থ ক এখানে এক্সটারমিন শব্দটার মধ্যে খুব সুন্দর একটা শব্দ হ্যাঁ এক্সটারমিনে যে শব্দটা রয়েছে খুব একটা সুন্দর শব্দ আমি এখান থেকে একটু একটু এক্সপ্লেন করবো এই শব্দটা হ্যাঁ আচ্ছা যদি যদি কোনো প্রচেষ্টা নেওয়া হয় কোনো চেষ্টা করা হয় ইস টু মেইড নেওয়া হয় টু এক্সটারমিন শেষ করে দেওয়ার জন্য খতম করে যাওয়ার জন্য শেষ করে দেওয়ার জন্য আমার ফেফল আমার মানুষদেরকে তাহলে কি করবে অল বাঙালিজ এটা হচ্ছে আমাদের सबाईटिवार भैया কেন ইনফিনিটিভ হইছে এটা প্রশ্ন হইতে পারে কিনা এটা তো প্রশ্ন তাহলে এখানের মধ্যে কেন ইনফিনিটিভ হয়েছে তাহলে সেটা আমরা এক্সপ্লেন করছি তারপরে আমরা এক্সট্রা মিনিট যে শব্দটা রয়েছে সেই শব্দটা আমরা একটু এক্সপ্লেন করব শব্দটা মূল শব্দটা ওকে দেখো মেইড যে ভারটা রয়েছে আমি একটু এখানে কমেন্ট একটু লিখে দেই মেইড যে ভারটা রয়েছে এই ভার্বটা যখন অ্যাক্টিভ হবে অর্থাৎ কি হবে বলো অ্যাক্টিভ হবে সেই ক্ষেত্রে অর্থাৎ এখানে দেখো ইজ মেইড এটা প্যাসিভ কি না ইজ মেইড প্যাসিভ সো সেই ক্ষেত্রে অ্যাকশন মানে ডুয়ার এবং রিসিভার সেটা হোক এমন হোক সেটা দেখার বিষয় না আবার বলছি দেখো মেক ভার্বটা যদি কি হয় অ্যাক্টিভ হয় অ্যাকশন ডুয়ার কে কাকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে কি কাজ করাচ্ছে সেটা দেখার বিষয় নয় সেই ক্ষেত্রে সব সময় বাড়বে বেস ফ্রম বসবে তোমরা একটু কম ইয়ালে হাতে নোট করবা আজকে তোমরা যদি তোমরা যদি আজকের এই ক্লাসটা যদি নোট না করে নোট না করে মানে নোট করার পরে যদি গ্রুপে না দাও তোমাদের সবাই মাই আছে একবার সবাইকে মাই দেবো আচ্ছা এ একটা নিয়ম গেল ওকে এখন মেঘ যে ভারটা রয়েছে সেই ভারটা যদি কি হয় প্যাসিভ হয় দেখো ইজ মেইড এটা হচ্ছে মে তাহলে আশা করি এখানে বুঝতে পেরেছ এবং হচ্ছে এখানে এটা হচ্ছে কন্ডিশনাল এর ইউজ আমি সামনে লিখে দিচ্ছি ব্যবহার ওকে এখন আমরা এই শব্দটা এক্সপ্লেন করি 
এই শব্দ থেকে আমরা আরো কি কি শব্দ আসতে পারে দেখো এই শব্দ থেকে আরো একটা শব্দ সুন্দর আসছে শুধুমাত্র ই এক্সটা কেটে দাও ই এক্সটা কেটে দাও খাতা লেখো ই এক্স সাথে শুধুমাত্র টার্মিনেট লেখো টার্মিনেট দেখো সুন্দর ই এক্স থেকে শুধুমাত্র টার্মিনেট চলে যাও আরটা ভার্ব হয়ে গেছে এক্সটারমিন শব্দের অর্থ হচ্ছে দমন করা শেষ করা খতম করা আর টার্মিনেট যখন হচ্ছে এটা একটা ভার্ব টার্মিনেট যখন হচ্ছে এটা একটা ভার্ব আচ্ছা এখন দেখি তোমরা একটু কমেন্ট করে জানাও তো দেখি টার্মিনেট শব্দের অর্থ কি টার্মিনেট শব্দের অর্থ কি नाम इसराफिल कारोबो ना टर्मिनल টার্মিনাল এই শব্দটা যদি বলি তখন এর অর্থ কি হবে বলতে পারবা এখান থেকে আরো অনেকগুলো শব্দ হতে পারে আরো অনেকগুলো শব্দ হতে পারে এটা আচ্ছা যদি এটা আমাদের নাউন হয় তাহলে সরি ভার্ব হয় এটা শুধু এ টি ই যদি থাকে শুধুমাত্র শব্দ শেষে যদি এ টি ই টি থাকে সেখানে সেই ক্ষেত্রে শন টি আই ও এন যুক্ত করে টি আই ও এন যুক্ত করে আমাদের কি ফর্ম করতে হয় টার্মিনেশন নাউন ফর্ম করতে হয় टर्मिनेबल से शब्द এই শব্দ করতে এনটা কেটে যদি শুধুমাত্র আমাদের একটা শব্দ যদি যাই তার মাইট এই শব্দটা নতুন নতুন কিন্তু তোমাদের কাছে এই শব্দটা হচ্ছে তোমাদের কাছে নতুন এই শব্দটা দেখি কতজন বলতে পারো তার মাইট শব্দ অর্থ কি তার মাইট শব্দ অর্থ কি কতজন ইয়া করতে পারো তার মাইট শব্দ এটা হচ্ছে ওই শব্দ থেকে আলাদা কিন্তু শেষ সবার থেকে আলাদা टर्मिनल मध्य टर्मिनल मध्य तुम्हारा जिस मन रखो मन रखते सुंदर कौशल बोल दे टर्मिनल एक अर्थ हम प्रानिक शेष इकम भाव शेष है फर एक्साम्पल কমলাপুর থেকে যাব কোথায় দেখি এখানে কে আছে কার বাসে যাব বলো কমলাপুর থেকে কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে আমি কারো একজনের বাসায় যাব কার বাসে যাব বলো তো দেখি কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে আরো একজনের বাসে যাব দেখি তোমরা কার বাসে যাইতাম এবং দেখো ওই জায়গাটার নাম লেখো আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে ধরো আমি যাব কোথায় চট্টগ্রামে যাব চট্টগ্রামে তো ট্রেন যায় তো নাকি হ্যাঁ যায় তো চট্টগ্রামে যখন আমি যাব হ্যাঁ পাবনাতে আসবো পাবনা ঠিক আছে আসবো তোমাদের বাসা তো এখন করোনা ওইদিকে হচ্ছে রাজশাহী এবং হচ্ছে ইয়াতে রাজশাহী পাবনা নাটোর এগুলো দেখলাম করোনার পরিস্থিতি খুব ভয়াবহ অবস্থা আজকেও দেখলাম পাঁচ হাজার সাতশো কতজন আক্রান্ত তোমরা যারা ওই অঞ্চলে আছো তোমরা হচ্ছে নিরাপদে থাকবা ইনশাল্লাহ আচ্ছা সেক্ষেত্রে লক্ষ্য করো শেষ অর্থ কিভাবে হয় দেখো আমি একটা প্রান্ত থেকে আরটা প্রান্ত যখন যাচ্ছি বাস টার্মিনাল বলো 
লঞ্চ টার্মিনাল বলো অথবা আর এটা কি ট্রেন টার্মিনাল যেতে বল ট্রেন স্টেশন যেটা টার্মিনাল ট্রেনের সাথে টার্মিনাল ব্যবহার হয় না স্টেশন এই ক্ষেত্রে মানে শেষ যখন হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে টার্মিনাল ওই শব্দটা ব্যবহার হচ্ছে তোমরা বুঝতে পারছো কি না তার মানে ওইখানে একটা প্রান্তিক অথবা প্রান্ত অথবা শেষ এটা অর্থে বোঝানোর জন্য টার্মিনাল শব্দটা ব্যবহার হচ্ছে স্টোপেজ বোঝানোর জন্য ব্যবহার হচ্ছে রংপুরে এদিয়াল রংপুরে আইয়ান করোনা নাই দুই দিন আগে দিনাজপুর এবং রংপুরে রংপুর থেকে ঘুরে আসলাম কয়েকদিন আগে এই তো এক তারিখে গেছিলাম ওকে আশা করছি হচ্ছে এখন তাল মিনিট থেকে যতগুলো শব্দ গঠিত হতে পারে সবগুলো শব্দ হচ্ছে আমরা শিখে গেছি ঠিক আছে তার মাইন শব্দ অর্থ হচ্ছে উই পোকা অথবা মানে এরকম কাইন্ড অফ ইনসাইট এরকম একটা অর্থ ব্যবহার হয় হ্যাঁ আচ্ছা সো আমরা আশা করি এখন এতটুকু পর্যন্ত আমাদের ক্লিয়ার এখান থেকে আর কি অর্থাৎ এই গুরুত্বপূর্ণ যে শব্দগুলো টার্মিনেট থেকে গঠিত হতে পারে শুধুমাত্র দেখো টার্মিনেট এক্স টার্মিনেট ছিল এক টার্মিনেট থেকে টার্মিনেটে আমরা গিয়েছি কতগুলো অর্থ হয়ে গেছে রাইট ইনশাল্লাহ দেখে আমরা নেক্সট ক্লাস নেক্সট আলোচনাতে যাচ্ছি সো আমাদের এই অংশটুকুনের মধ্যে বঙ্গবন্ধু যে কথাটা বলছে সে কথাটা হচ্ছে সহজ কথা এই অংশটুকুনের যে আলোচনা সে অংশটুকুনের আলোচনার সহজ কথা হচ্ছে আমরা আমরা মোটামুটি ভাবে তিনি এই কথা ক্লিয়ারলি বোঝাতে চাচ্ছেন আমরা এখন প্রায় স্বাধীনতার কাছাকাছি চলে এসেছি সো আমরা এখন স্বাধীনতার মানে এটা কি বলা হয় মানে তিনি ইমপ্লিসিটলি তোমরা এই দুটো শব্দ এই দুটো শব্দের মিনিংটা একটু লিখবা ইমপ্লিসিট এবং হচ্ছে এক্সপ্লিসিট এক্সপ্লিসিট ওকে ইমপ্লিসিটলি তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে দিচ্ছেন স্বাধীনতার ঘোষণা শেষংশের মধ্যে তিনি এসে আর তার যে একটা দল রয়েছে আওয়ামী লীগ দল ছিল সেই দলের যারা নেতৃবৃন্দ রয়েছে সেই নেতৃবৃন্দকে একটা কি বলে এটাকে মানে কিছু বলছে এই জিনিসগুলো করার জন্য ঠিক আছে তিনি কি বলেন লিড করছেন যে এ তোমরা এই জিনিসগুলো তোমরা করবা তাহলে সে জিনিসটা কি আমরা একটু লক্ষ্য করি সে জিনিসটা হচ্ছে ফর্ম রেভলেশনারি কমিটি তার মানে হচ্ছে সংগ্রাম পরিষদ অর্থাৎ রেভলেশন রেভলেশন শব্দটা হচ্ছে রেভিলিয়ন রেভিলিয়াস তিনি অবশ্যই তিনি সেটা গড়ে তুলতে বলেছেন কি গড়ে তুলতে বলছেন রেভলিউশন কমিটি সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তুলতে বলছে আন্ডার প্রিপোজিশন দ্য লিডারশিপ অব দ্য আউমি লীগ আউমি লীগের নেতৃত্বে কি গড়ে তুলতে বলছেন সংগ্রাম পরিষদ ঘুরে তোল ইন এভরি ভিলেজ প্রত্যেকটা গ্রামে এভরি কমিউনিটি প্রত্যেকটা কমিউনিটিতে ঠিক আছে প্রত্যেকটা গ্রামে গ্রামে প্রত্যেকটা মহল্লা মহল্লায় আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে রেভলিউশন কমিটি তোমরা গঠন করো ওকে দুই নম্বর বিফ প্রিফিয়ার্ড এবং প্রস্তুত থাকো দেখো এই জিনিসগুলো দ্বারা ইমপ্লিসিটলি তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন কি দেন নাই ইমপ্লিসিটলি তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিচ্ছে কি দেন নাই বি প্রিফিয়ার্ড বলছে টু অ্যাক্ট উইথ সে কাজ করতেও অনুসারে কোনো কিছু টু অ্যাক্ট উইথ এটা হচ্ছে আমাদের গ্রুপ ওয়ার্ক এটা অ্যাক্ট দ্বারা তোমরা সবাই এক দিয়ে যে গ্রুপ ওয়ার্কগুলো হয় আমি এখানে লিখে দিই গ্রুপ ওয়ার্ক অ্যাক্ট উইথ এটা কি গ্রুপ ওয়ার্ক রাইট তো অ্যাক্ট উইথ অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু অনুসারে কাজ করা আমরা রক্ত দিয়ে ফেলেছি এটা হচ্ছে আমাদের এখানে দেখো এটা হচ্ছে আমাদের ঠিক আছে 
এখানে শেড ব্লাড একটা ফ্রেজ শেড ব্যবহার হয় শেড এখানে আবার এটা যদি এখন ভার হয় তখন এটা তিনটা ফর্ম একই হয় আরটা ফর্ম হচ্ছে শেডেড এটা আমরা অলরেডি বলেছি যেহেতু অলরেডি আমরা রক্ত দিয়েছি তার মানে হচ্ছে আমরা যখন রক্ত যখন দিয়েছি এটা বলছে উই উইল হ্যাভ টু শেড এ লট অফ ইট মোরাবে রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব তার মানে হচ্ছে রক্ত উইল হ্যাভ টু শেড আমরা আরো দিতে পারবো টু এ লট মোর অফ ইট অর্থাৎ এই রক্তের আরো অনেক বেশি দিতে পারবো বাই দ্য গ্রেস অফ অলমাইটি আল্লাহ ইনশাল্লাহ বুঝাচ্ছে হাউ ইভার উই উইল বি লিভারেড উই উইল অ্যাবল এবং হচ্ছে কি বলছে উই উইল বি অ্যাবল আমরা সক্ষম হব টু লিভারেড स्वाधीन करते दीपल अब दिस लैंड मानुष के स्वाधीन करते करब सक्षम हब जो इन्स्ट्रकशन गुलशन अनुसार तुम्हारा क्या करो तरह की এবারে সংগ্রাম দি দ্য স্ট্রাগল দিস টাইম এ স্ট্রাগল ফর ফ্রিডম দ্য স্ট্রাগল দিস টাইম অব এ স্ট্রাগল ফর ইমান্সিপেশন এখানে এই যে ইমান্সিপেশনটা রয়েছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইমান্সিপেশন অর্থ হচ্ছে স্বাধীনতা এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতা সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম আচ্ছা লিভ লং কি বলে লিভ লং বাংলা জয় বাংলা সো এই হলো হচ্ছে আমাদের পুরো প্যাসেজ ঠিক আছে এবং আমাদের একটু পরে হচ্ছে আমরা এখন অর্থাৎ কিভাবে পড়ব এবং এখান থেকে কি কি জিনিসগুলো আমাদের আরো পড়তে হবে একটু পরে আলোচনা করছি তোমরা কিন্তু চলে যাও না ঠিক আছে তোমরা চলে যাও না সো তোমরা তোমাদের যে আমাদের চারটা ক্লাস বললাম এই চারটা ক্লাসটা কেমন লাগলো তোমাদের কাছে সবার জয় বাংলা লেখে কমেন্ট করে দেখি আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আমাদের আমাদের সবটুকুন প্যাস শেষ হয়েছে রাইট আচ্ছা সবটুকুন প্যাস যেহেতু আমাদের শেষ হয়েছে এখন আমাদের এখান থেকে আমরা কোন কোন জিনিসগুলো আরো বেশি ইয়া করব সেটা জিনিস আমরা একটু আলোচনা করছি আচ্ছা ঠিক আছে আমরা সেখানে যাচ্ছি ওকে এখান থেকে আমাদের দেখো আমি টেক্সট হ্যাক্সের মধ্যে নিউডিশনের মধ্যে কি ইনফরমেশনটা এখানে দিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ এখান থেকে আমাদের যে কি ইনফরমেশনগুলো হচ্ছে আমরা মাস্ট করব সেগুলো হচ্ছে এখান থেকে আমি দিয়ে দিয়েছি কিছু ডিরেকশন দিয়েছেন যে বললাম না কাদেরকে কাদেরকে ডিরেকশন দিয়েছেন ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন সেই ইনস্ট্রাকশনগুলো এবং হচ্ছে আওয়ামী লীগ লিডারদেরকে কি ইনস্ট্রাকশন ডিরেকশন দিয়েছেন সর্বশেষ আমি যেটা বলেছিলাম মানুষদেরকে সহায়তা করতে এবং হচ্ছে রেভলিউশনারি কমিটি গঠন করতে এই এগুলো হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন ঠিক আছে এরকম ভাবে এরকম ভাবে এখানকার মধ্যে যে ইনফরমেশন গুলো হচ্ছে তোমাদের স্মরণ রাখতে হবে সেই ইনফরমেশন গুলো হচ্ছে এখানে আলাদা করে আবার প্রত্যেকটা প্যাসেজের এরকম ভাবে অ্যাডমিশনের জন্য এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ এটা হচ্ছে তোমরা এগুলো হচ্ছে তোমাদের মানে নিউরেশনে থাকবে আচ্ছা এবং এই যে ভোকাবুলারি লিস্টটা আছে না দেখো প্রত্যেকটা শব্দের মোটামুটি ভাবে চেষ্টা করেছি প্রত্যেকটা শব্দের হচ্ছে ভোকাবুলারি দেওয়ার জন্য ভোকাবুলারি গুলো যেভাবে থাকবে ওয়ার্ড থাকবে তারপরে এখানে হচ্ছে শিখো আশা করছি হচ্ছে তোমাদের আর কোনো ঝামেলা হইবে না হ্যাঁ আচ্ছা নেক্সট যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে থাকবে অর্থাৎ এখান থেকে এডমিশনে এডমিশনে যে স্যাম্পল গুলো থাকছে দেখি তোমরা এখানে কয়েকটা কমেন্ট করো তো দেখি বলো মানে এখন যে এখন যেহেতু আমরা পুরো প্যাসেজটা পড়ে ফেলেছি পুরো প্যাসেজটা যদি আমরা ভেঙ্গে ভেঙ্গে ভালোভাবে এক্সপ্লেন করে ভালোভাবে পড়ি সর্বশেষ হচ্ছে আমাদের এম সিকো স্ট্যাম্পলের মাধ্যমে আমাদের আরো শিওর হয়ে যাবে ঠিক আছে তার মানে এক নম্বর অ্যান্সার কি হবে এক এক অ্যান্সার কি হবে এ বি সি ডি কোপ উইথ হবে কোপ আপ হবে কোপ ইন হবে কোপ আপ উইথ হবে কি হবে কোপ উইথ 
ঠিক আছে কোপ উইথ হবে এটা ওকে আমি তাহলে অ্যানসার দিয়ে দিচ্ছি এটার কোপ উইথ হবে আচ্ছা দুই নম্বরটা দেখি এটা বলো তো দুই নম্বর দ্য পিপল অফ দ্য কান্ট্রি আর বিং এটা এটা কি অ্যান্সার হবে দুই নম্বর দুই নম্বরটার অ্যান্সার কি হবে দেখি এর আগেরটা কে কে সঠিক অ্যান্সার দিয়েছ সঠিক অ্যান্সার দিয়েছ ইসরাফিল সঠিক অ্যান্সার দিয়েছে সজীব সঠিক অ্যান্সার দিয়েছে লিখা সঠিক অ্যান্সার দিয়েছে সজীব দিয়েছ তারপর হচ্ছে শুভ্র দিয়েছ মামুন দিয়েছ আর ঈশা আর আর শি আর শি আর শি সামারা দিয়েছ তারপর হচ্ছে রাইহান উদ্দিন দিয়েছ থ্যাংক ইউ তারপর হচ্ছে শুভ্রা দিয়েছ রবিউল আলম দিয়েছ মামুন বলছো আবার একই হ্যাঁ কোপ উইথ ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে দুই নম্বরটা অ্যান্সার করো তো দেখি দুই নম্বর দুই নম্বরটা অ্যান্সার করো তো দেখি তোমরা দুই নম্বরটা হবে আমাদের মৌজ আচ্ছা মো ডাউন শব্দ অর্থ কি মো ডাউন শব্দ অর্থ এটা একটু কমেন্ট করে লিখবা আচ্ছা তারপরে দেখো এখানে কি কি জিনিসগুলো চলবে সেই জিনিসগুলো কথা এখানে বলছে উইল এখানে কোনটা হবে তিন নম্বরটা কোনটা হবে রাইট অ্যান্সার মানে মো ডাউন এখানে কচু কাটা না মানে কচু কাটার মতো হচ্ছে হত্যা করা আর কি হত্যা করা অর্থে আর কি এখানে ওকে উইল বি অ্যালোজ হবে হ্যাঁ উইল বি আচ্ছা দেখি আমি এই যে সেন্টেন্সটা একটু আগে আমি একটা বলছিলাম একটু আজকের ক্লাসে এটা বলা হয়েছে আজকের ক্লাসে এটা পড়ানো হয়েছে এটা বলো আজকের ক্লাসে এটা পড়ানো হয়েছে ইফ এনি অ্যাটেম্প ইজ টু এখানে আমাদের এটা থাকলে ভালো হতো সেন্টেন্সটা আমি ঠিক করবো আবার এটাকে হচ্ছে এইভাবে করে দেয় কই গেল এটা এখন কোনটা রাইট অ্যান্সার হবে এখন বলো তো দেখি আচ্ছা এটাকে আবার এখান থেকে সরাই দেয় বি হবে না ডি হবে এটা রাইট অ্যান্সার বি এবং অথবা ডি কোনটা হবে নয় নম্বরে বি হবে না ডি হবে কেন বি হবে সেটা তো বুঝতে পেরেছো এখন কিন্তু দেখো আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ডিসেবলড হয়ে গেছে দেখো দেখো ইউর অ্যাকাউন্ট হ্যাজ বিন ডিসেবল ইউ ক্যান নট ইউজ ফেসবুক ইউর অ্যাকাউন্ট ওর অ্যাক্টিভিটি অন ইথ ইথ ডাজ নট ফলো আওয়ার কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ডস মানে আমি কি বলবো রে ভাই বল তো বলো তোমরা সাত নম্বর অ্যাকাউন্ট গেল সাত নম্বর অ্যাকাউন্ট কি বলবো মানে আর ক্লাস করার ইচ্ছা হয় এখন বলো এই যে তোমাদেরকে জন্য তোমাদের জন্য ফ্রি ক্লাস গুলো নিচ্ছি এ তো কি সমস্যা সাত নম্বর অ্যাকাউন্ট গিয়েছে এটা সাত নম্বর অ্যাকাউন্ট মানে এখন আমি আর কত কি মানে এখন এর আগে হচ্ছে তোমরা যারা হচ্ছে গ্রুপে হচ্ছে ছিলাম তারা হচ্ছে দেখেছ যে আমার কতগুলো অ্যাকাউন্ট গিয়েছে আজকে আবার আরটা গেল কি বলবো বলো যে ক্লাস করাতে করাতে 
তো অর্থাৎ আমার ইয়া থেকে ক্লাস করাচ্ছি ক্লাস করাতে করে এই অবস্থা হলো আরে ভাই পরাত বাবু বলছে যে ভাইয়া আপনি তো পলিটিক্স করেন তাহলে কেমনে কি মানে যারা হচ্ছে অর্থাৎ টেক্সট হ্যাক্সটা যারা চায়না যে যাতে হচ্ছে উঠুক ঠিক আছে তারাই হচ্ছে রিপোর্ট করে আমার এখন পর্যন্ত মানে সাতটা অ্যাকাউন্ট গিয়েছে একটা দুটা না সাতটা অ্যাকাউন্ট ইনশাল্লাহ তোমরা হচ্ছে সবসময় থাকবা তো নাকি আচ্ছা আচ্ছা এরকম ভাবে অনেক অনেক কোশ্চেন থাকবে এবং হচ্ছে শুধুমাত্র যাদের হচ্ছে আমি আলাদা করে ক্লাস নিচ্ছি এখন তোমাদের তাদের জন্য ইসি তে দেখো এখানকার মধ্যে যত কোশ্চেন রয়েছে ঠিক আছে এম সি কেউ যা যা কোশ্চেন আসতে পারে এখানে অনেকগুলো কোশ্চেন তারপর হচ্ছে অ্যান্সার দ্য কোশ্চেনের অনেকগুলো কোশ্চেন তারপর হচ্ছে প্রত্যেকটা ইয়ার প্যাসেজ থাকছে হ্যাঁ এরকমভাবে এরকমভাবে একটা প্যাসেজ থেকে যতগুলো ইয়া হতে পারে এম সি কিউ হতে পারে এবং হচ্ছে অর্থাৎ এই সিটিতে যা যা আসবে যে জিনিসগুলো আসে এই সিটিতে সেই জিনিসগুলো হচ্ছে এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি সেটা হচ্ছে তোমাদেরকে হচ্ছে 